வணக்கம் இந்திய நேரப்படி காலை ஆறு மணி தலைப்புச் செய்திகள் இரண்டு நாட்கள் அரசு முறை பயணமாக ஐக்கிய அரபு அமீரகம் சென்ற பிரதமர் மோடியை ஆரத் தழுவி வரவேற்றார் அதிபர் ஷேக் முகமது ஸ்மார்ட் போன்கள் தயாரிப்பில் இருந்த பால் உற்பத்தி வரை உலகின் முன்னணி நாடாக விளங்கி வருகிறது இந்தியா நிலையான வளர்ச்சி பாதையில் உலக நாடுகளை இந்தியா வழிநடத்தி வருவதாக அமீரக இந்தியர்களிடம் பிரதமர் மோடி பெருமிதம் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் முறைக்கு எதிராக இன்று சட்டப்பேரவையில் தனி தீர்மானத்தை முன்மொழிகிறார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் நடைமுறைக்கு சாத்தியமில்லாத அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தில் வகுப்படாத ஒன்றை கொண்டு வரக்கூடாது என தீர்மானத்தில் வலியுறுத்த முடிவு எதிர்கட்சித் தலைவரின் கோரிக்கையை மறுபரிசீலனை செய்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் சட்டசபையில் எதிர்கட்சி துணைத் தலைவர் இருக்கை விஷயத்தில் சபாநாயகர் நடுநிலையோடு செயல்பட எடப்பாடி பழனிசாமி கூறிய நிலையில் சபாநாயகருக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல் வெற்றி துரைசாமியின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்த வந்த முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கையை பிடித்து உடைந்து அழுத சைதை துரைசாமி தோளில் தட்டி ஆறுதல் கூறினார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் எதிர்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி தட்டி கொடுத்த சைதை துரைசாமிக்கு ஆறுதல் வெற்றி துரைசாமியின் உடலுக்கு வாடிய முகத்துடன் அஞ்சலி செலுத்தினார் ஆளுநர் அருண் ரவி எம்ஜிஆர் படத்திற்கு அருகில் மாலையுடன் மாட்டப்பட்ட வெற்றி துரைசாமி படம் கனத்த இதயத்துடன் பல்வேறு அரசியல் கட்சியினர் அஞ்சலி தமிழக சட்டசபையில் இரண்டாவது நாள் அமர்வு தேமுதிக தலைவரும் முன்னாள் எதிர்கட்சி துணைவருமான விஜயகாந்த் மறைவுக்கு இரங்கல் செந்தில் பாலாஜியின் ராஜினாமா பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு கிடைத்த வெற்றி நாடாளுமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு சென்னை ஆர் கே நகரில் பாஜக தேர்தல் அலுவலகத்தை திறந்து வைத்து கட்சியின் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தேட்டி வீட்டு வசதி வாரிய வீடு ஒதுக்கீடு முறைகேட்டில் அமைச்சர் ஐ பெரியசாமி விடுவிக்கப்பட்டதை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்யாதது ஏன் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசாருக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் சராமாரி கேள்வி பெரிய வசதிகள் இல்லாத மலை கிராமத்தை சேர்ந்த பழங்குடியின பெண் ஸ்ரீபதி இளம் வயதில் நீதிபதி பதவியை எட்டியிருப்பதை கண்டு மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் பழங்குடியின் பெண் நீதிபதி ஸ்ரீபதிக்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் வாழ்த்து அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை முழு உடல் பரிசோதனை முதற்கட்டமாக ஐம்பது வயதை கடந்த ஒன்று புள்ளி ஆறு லட்சம் ஆசிரியர்களுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை மேற்கொள்ள அரசாணை வெளியிட்டது தமிழக அரசு வேலைக்கு வராவிட்டால் ஊதியம் கிடையாது பத்து அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நாளை அடையாள வேலை நிறுத்த போராட்டம் நடத்த ஜாக்டோ ஜியோ அமைப்பினர் அறிவித்துள்ள நிலையில் தலைமை செயலாளர் சிவதாஸ் மீனா எச்சரிக்கை
இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு நாடாளுமன்ற தேர்தல் கமல்ஹாசின் மக்கள் நீதி வையும் கட்சிக்கு டார்ச் லைட் சின்னத்தை ஒதுக்கியது இந்திய தேர்தல் ஆணையம் மாடிங்லாவை உறுப்பினர் தேர்தலில் போட்டியிட சோனியாகாந்தி இன்று மனு தாக்கல் செய்ய உள்ளதாக தகவல் ராஜஸ்தான் அல்லது இமாச்சல் பிரதேசத்தில் இருந்து தேர்வாக வாய்ப்பு என தகவல் இந்திரா காந்தி மற்றும் நர்கீஸ் தத் பெயர்களில் வழங்கப்பட்டு வந்த தேசிய விருதுகளின் பெயர் மாற்றம் தாதா சாஹேப் பால்கே விருதுக்கான பரிசு தொகையை பத்து லட்சத்தில் இருந்து பதினைந்து லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தி அறிவித்தது மத்திய அரசு உயர்கல்வி நிறுவனங்களான ஐஐடி என்ஐடி யில் சேருவதற்கான ஜேஇ முதன்மை நுழைவுத் தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு நெல்லை பாளையங்கோட்டை சேர்ந்த முகந்த் பதீஸ் உள்பட நாடு முழுவதும் இருபத்தி மூன்று மாணவர்கள் நூறு சதவீத மதிப்பெண் பஞ்சாப் அரியானா ஷம்பு எல்லையில் விவசாயிகள் மீது கண்ணீர் புகை கொண்டு வீச்சு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலாகியும் தங்களது கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படவில்லை என்று சம்யுக்தா கிசான் மோர்ச்சா கிசான் மசூர் மோர்ச்சா மற்றும் விவசாய அமைப்புகளின் டெல்லி செலோ பேரணியால் புகை கொண்டு வீச்சு விவசாயிகளின் பேரணியால் டெல்லி காசிப்பூர் எல்லையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் டெல்லி நோக்கி பேரணியாக செல்ல முயன்ற விவசாயிகள் கைது பஞ்சாப் அரியானா எல்லையில் உள்ள ஷாம்பு பகுதியில் தடுத்து நிறுத்திய போலீசார் நடவடிக்கை விவசாயிகள் போராட்டத்தில் முள்வேலி ட்ரோன்களில் இருந்து கண்ணீர் புகை ஆணிகள் மற்றும் துப்பாக்கிகள் ஏற்பாடு சர்வாதிகார மோடி அரசு விவசாயிகளின் குரலை ஒடுக்க முயல்கிறது என்று காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே எக்ஸலத்தில் கண்டனம் ஆம்னி பேருந்து பணிமனைகளில் பயணிகளை ஏற்றி இறக்கக்கூடாது என பேருந்து உரிமையாளர்களுக்கு போக்குவரத்து துறை அறிவுறுத்தல் சூறப்பட்டு போரூர் சுங்கச்சாவடிகளில் மட்டுமே பயணிகளை ஏற்றி இருக்குமாறு நீதிமன்றம் உத்தரவு விஜயகாந்த் மறைந்து நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் நிறைவு விஜயகாந்த் நினைவிடத்தில் சிறப்பு வழிபாடு நடத்திய பிரேமலதா கலங்கி கண்களோடு மனம் ஒருகி வேண்டிய எம் எஸ் பாஸ்கர் சென்னை தீவு தடரை சுற்றி ஜூன் மாதத்திற்கு பிறகு பார்முலா போர் கார் பந்தயம் நடத்தப்படும் பந்தயம் நடத்த ராணுவம் மற்றும் கடற்படையிடம் தடையில்லா சான்று பெறப்பட்டுள்ளது என உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு விளக்கம் சத்தீஸ்கரில் யாத்திரை மேற்கொண்டுள்ள ராகுல் காந்தி விவசாயிகள் போராட்டத்துக்கு ஆதரவு விளை பொருட்களுக்கு உரிய விலை கேட்பது நியாயமானது என்றும் பேச்சு டெல்லி பட்டேல் நகர் ரயில் நிலையத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த ரயிலில் திடீர் தீ விபத்து தீ விபத்தில் மூன்று பேட்டிகள் சேதம் உயிர் சேதம் ஏற்படவில்லை என ரயில்வே நிர்வாகம் தகவல் காதல தினம் கொண்டாடப்படுவதை முன்னிட்டு கோயம்பேடு சந்தையில் இருபது ரோஜாக்கள் கொண்ட ஒரு கட்டு இருநூறு ரூபாய்க்கு விற்பனை மல்லிப்பூ விலை குறைந்தும் சாமந்தி விலை உயர்ந்தும் விற்கப்படுவதாக வியாபாரிகள் தகவல் வீட்டில் இருந்தபடி பணியாற்றி வரும் ஊழியர்களுக்கு டிசிஎஸ் நிறுவனம் கெடும் மார்ச் மாதத்திற்குள் அலுவலகத்திற்கு வந்து பணியாற்றாவிட்டால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கை ஹமாஸ் ராணுவத்தின் முக்கிய தலைவர் உமர் அல் பையத் கைதம் ஹமாஸை அழிக்கும் வரை போரில் இருந்து பின்வாங்க போவதில்லை என இஸ்ரேல் தகவல்
பாகிஸ்தானில் ஹிம்ரான் கான் கட்சி ஆதரவு சுயேட்சை வேட்பாளர்களின் மனு தேர்தலில் மோசடி நடைபெற்றதாகவும் அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்தி தேர்தல் முடிவை மாற்றியதாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்ட நிலையில் மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது லாகூர் உயர்நீதிமன்றம் நோட்டா பட்ஜெட்டுக்கு ஐரோப்பிய உறுப்பினர் நாடுகள் அதிக தொகை ஒதுக்க வேண்டும் நிதி அளிக்க தவறும் நாடுகள் மீது ரஷ்யா படையெடுத்தால் அமெரிக்கா அவர்களுக்கு உதவாது என்று அமெரிக்கா முன்னாள் அதிபர் டொனால்டோ டிரம்ப் எச்சரிக்கை சூடானில் ராணுவம் மற்றும் துணை ராணுவ படையினருக்கு இடையேயான மோதல் கடந்த இரண்டு வாரங்களில் மூன்று குழந்தைகள் உட்பட எழுபத்தி ஐந்து பேர் பலி இரண்டாயிரத்து இருநூறு பேர் புலம் பெயர் கொண்டுள்ளதாக சர்வதேச தொண்டு அமைப்பு தகவல் உலகில் மிகச்சிறந்த லீக் ஐ பி எல் எனவும் பி எஸ் எல் ஐ விட சிறந்தது எனவும் ஜிம்பாபே வீரர் சிக்கந்தர் ராசே கருத்து ஐ பி எல் தொடரில் பங்கேற்க குறைந்தபட்சம் நான்கு ரஞ்சி போட்டிகளில் கட்டாயம் விளையாடியிருக்க வேண்டும் என்ற விதியை பிசிசி கொண்டு வர இருப்பதாக தகவல் ஆஸ்திரேலியாவை சொந்த மண்ணில் வைத்த கலங்கடித்த மேற்கந்திய தீவு இளம் வீரர் சமார் ஜோசப்புக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு ஐசிசியின் ஜனவரி மாத சிறந்த வீரர் விருது பாட்னா ஐதராபாத் இடையேயான ப்ரூ கபடி லீக் ஐதராபாத் அணியை இரண்டு முறை ஆல் அவுட் செய்து இரண்டு புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் பாட்னா அணி வெற்றி ஐஎஸ்எல் கால்பந்து தொடர் ஈஸ்ட் பெங்கால் மும்பை அணிக்கு இடையான போட்டிகளில் ஒன்றுக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கோல் கணக்கில் ஈஸ்ட் பெங்கால் அணியை வீழ்த்தி மும்பை அணி வெற்றி ஐயா எங்களை மன்னித்து விடுங்கள் உங்களின் உழைப்பு உங்களுக்கு காக்கா முட்டை திரைப்பட இயக்குநரிடம் மன்னிப்பு கேட்டு தேசிய விருதை திருப்பி கொடுத்த திருட்டு கும்பல் கமல்ஹாசனின் ராஜ்கமல் தயாரிப்பில் நடிகர் சிவகார்த்திகை நடிக்கும் திரைப்படம் எஸ் கே இருபத்தொன்று இந்த திரைப்படத்தின் டைட்டல் டீசர் வரும் பதினாறாம் தேதி வெளியாகும் என படக்குழு தகவல் சிறு பட்ஜெட் படங்களுக்கு குறைந்த டிக்கெட் கட்டணங்களை வசூலிக்க தமிழ்நாடு திரைப்பட உரிமையாளர் சங்கங்களுக்கு தமிழ் திரைப்பட நடப்பு தயாரிப்பாளர் சங்கம் கோரிக்கை கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது திண்டுக்கல் கோட்டை மாரியம்மன் கோவில் மாசு திருவிழா திருவிழாவை முன்னிட்டு வரும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி பூக்குழி இறங்குதல் மற்றும் திருத்தேரும் இருபத்தி நான்காம் தேதி தசாவதாரம் உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுகிறது மாசி மாத பூஜைக்காக சபரிமலை கோவில் நடை திறப்பு ஆன்லைன் முன்பதிவு உடனடி முன்பதிவு அடிப்படையில் பதினெட்டாம் தேதி வரை பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு அனுமதி இத்துடன் ஜிம் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் ஜிம் செய்திகள் காலை எட்டு முப்பது மணிக்கு உடனுக்குடன் செய்திகளை காண ஜிம் லைவ் என்ற இணையதளத்தில் இணைந்திருங்கள் நன்றி வணக்கம்